गुगल चले जाए कारण हमारा फेसबुक टूटार रेजिस्ट्रेशन इनफरमेशन स्टोर कर देखी तो ये हम वार्ल्ड मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिंग लैंगुएज मैं शिखते खुब सहज ठीक है और हे मोटामुटी अपनी शिखते चान यूट्यूब अनेक रिसोर्स आरपर डब्ल्यू सी स्कूल मैं पूरा फुल दवाई आज कैमने की करते हैं तैना तो सबकिछ अनेक जगह रिसोर्स देव आट हम एक गाइडलैन फलो कर आस्ते धीरे शिखते हैं तो वाई स्टाडी जावा स्क्रिप्ट ठीक है जो और आगे बोले दीसें वार्ल्डे तीन ट पपुलर लैंगुएज जो थे पाइथन जावा कार्पेटर मध्य क्लिक कर ले कारण तो 
ব্রেন সবকিছু কন্ট্রোল করে মোটা মুটি তাই না ওই ব্রেনটাই হচ্ছে আমাদের ওই জাভা স্ক্রিপ্ট বের করতে ওকে তো এখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে শিখব তাই না আর তার আগে আরেকটা জিনিস বলে রাখি সো জাভা স্ক্রিপ্ট স্টার্ট হয় কত সালে ইএসসি ইএস1 যেটা আমার একমা স্ক্রিপ্ট একটা কোম্পানি আছে ঠিক আছে ওরা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট রিলিজ করে তো ওইখানে হচ্ছে 1997 থেকে 1999 পর্যন্ত ইএস1 2 3 ভার্সন চলতে থাকে এরপর হচ্ছে 2009 সালে আরেকটা ভার্সন আসে 2015 সালে আরেকটা ভার্সন আসে এরপর রিসেন্টলি আস্তে আস্তে ইএস7 যেটাকে বলে মোটামুটি বা ইএস6 প্লাস মানে রিসেন্টলি এখন অনেকগুলো ভার্সন আছে আপডেট করতে করতে এখন অনেক ইজি করে ফেলছে তো আগে যেখানে অনেক কষ্ট করে অনেক কোড লেখা লাগতো জাভা স্ক্রিপ্টে এখন অনেকগুলো ফিচারস চলে আসছে অনেকগুলো বিল্ট ইন ফাংশন চলে আসছে যেগুলো একবার লিখলে অনেকটা দেখা গেছে 10 12 লাইন কোড আর লেখা লাগতেছে না ওই একটা লাইন লিখলে সব হয়ে যাচ্ছে তো রিস এইভাবে করে 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 অনেকগুলো আপডেট তারা আনতেছে ওই আপডেট গুলো আবার এখানে দেখা যায় এই যেমন হচ্ছে 2009 সালে কি আপডেট ছিল 15 সালে কি আপডেট আনছে 16 তে কি আপডেট আনছে 17 তে কি আপডেট আনছে ওই সবগুলো আপডেট আবার এখানে আপনি দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো মোটামুটি আমার সবকিছু কি এইখানে দেওয়া আছে যদি কেউ শিখতে চায় যা আসে নিজে নিজে শিখবে সেই চালিয়ে যাচ্ছে একটু ফলো করলেই পারে ওকে বাট এটা ফলো করলে হবে না এখানে সব বেসিকস গুলো গুলো কভার করা তার সাথে আপনাকে কিছু প্রজেক্ট করতে হবে ঠিক আছে কিছু বানাইতে হবে যাতে আপনার কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হয় আবার প্রবলেম সলভিং এ করতে হয় প্রবলেম সলভিং কি জিনিস ধরেন আপনাকে বলা হইছে একটা প্রবলেমের কথা ধরেন বললাম যে দুইটা নম্বরে যোগ ফল বের করা খুবই সহজ আমি এই দুইটা নাম্বার যোগ করে দিলাম একটা যোগ ফল বের হয়ে গেল তাই না তো এর চেয়ে কঠিন কঠিন কিছু প্রবলেম থাকবে যেগুলো আমাদের সলভ করতে হবে কারণ কি বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে এমন এমন প্রবলেম আসে তো ওগুলোর সলিউশন বের করতে হবে যখন আপনি প্রবলেম সলভিং করবেন তখন ওই সলিউশন গুলো খুব ইজিলি বের মানে মাথায় আসবে আর কি আর যদি প্রবলেম সলভিং আপনি কখনো গ্যাপ দিয়ে ফেলেন ঠিক আছে তখন যেটা হবে কি তা আপনার মাথায় আসবে না যে কি হয় প্রবলেম সলভ করতে হয় তো আমরা ওই অ্যাপ্রোচে আগাবো যেখানে আমরা প্রবলেম সলভিং ও শিখবো কিছু আবার প্রজেক্ট বেসে কাজও করবো যেখানে প্রবলেম সলভিং যেগুলো করছে সেগুলো আবার কিভাবে রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ওকে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে মোটামুটি বেসিক টু যা অ্যাডভান্স যা যা লাগে ইন্টারমিডিয়েট কোন যা যা লাগে আমরা সবই কভার করবো ওকে মানে রিয়্যাক্ট শেখার জন্য আমার যতটুকু যাওয়া স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন আমাদের ম্যানুপুলেশন যতটুকু যাওয়া স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন একটা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার যতটুকু যাওয়া স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন আমরা ওগুলো শেখা কভার করবো ওকে আচ্ছা তো এখন আসি হচ্ছে আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্ট কিভাবে রান করব তো আমি যদি এখানে ইন্ট্রোডাকশনে ক্লিক করি ঠিক আছে তো এখানে প্রথম ওরা ডম দিয়ে বুঝাইছে আমি আগে ডমে যাব না তো ডম ডম বলতে ধরেন হচ্ছে আমি একটু বুঝাই সিম্পল ভাষায় বুঝাই ফেলি ডম মানে হচ্ছে আর ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল তো ডকুমেন্ট কি বুঝাচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু বুঝে ফেলি ধরেন তো এই যে ধরেন হচ্ছে আপনি একটা ফাইল দেখতেছেন এইচ টি এল ফাইল বা হচ্ছে এই যে আমরা একটা ওয়েবসাইট বানাইছিলাম গত ক্লাসে সো এটা যেন লাইভ সার্ভার ওপেন করি आउटकाम गो तो सब मोटामुटी ब्राउजारे कन्सोले देखो तो इन्सपेक्ट कर ब्राउजार कन्सोल नाम एक जैसे मोटामुटी डकुमेंट करते ख्याल ठीक है क्षेत्र 
मडल नाना मैं इमेज रान करते तो जावा स्क्रिप्ट रान कर स्क्रिप्ट टैग लागे की लागे स्क्रिप्ट टैग लागे ओके तो स्क्रिप्ट टैगर मध्य हमें साधारण जावा स्क्रिप्ट रान करते तो एखान देखो ना तो जस्ट हम आसलम अच्छा तो आसने वेबसाइट बुझार चल इंट्रोडक्शन
আচ্ছা তো আমরা ধরে নিছি মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতে পারতেছি ওকে তো এখন আমরা দেখি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে কাজ করে ওকে তো मैनुपुलेशनुले बुझे जो क्या करब आपने कन्सोल फाइल तो उजार ठीक चाहले माल्टिप्लीकेशन डिविसन गई सबाजारे कन्फ्यूशन तैरिंग 
তো এখন আসি যে জাভা স্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপ ওকে এটা তো বেসিক নাম্বার গেল আমি যদি ভিতরে কোন একটা নাম্বার দিলাম নাম্বার তো আমরা বুঝি 1 2 3 4 এগুলো তো নাম্বার তাই না পুরোটা নাম্বার বাস নাম্বার মধ্যে অপারেশন গুলো করে আউটকাম আমি দেখতে পারতেছি খুব सिंपली আউটকাম গুলো এখানে এটার আউটকাম এটা এটার আউটকাম এটা এটার আউটকাম এটা তো এগুলো আউটকাম গুলো আমি খুব ইজিলি ব্রাউজারে দেখতে পারতেছি মানে কোন ব্রাউজারের কনসোলে বেশি দেখতে পারতেছি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা এখন নরমালি আসি তো এখন আসি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ডেটা টাইপস তো আজকে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ক্লাস আমরা এত বেশি ডেটা টাইপ দেখব না আমরা ট্রাই করব হচ্ছে কম কম শিখে বেশি জিনিস শিখতে হবে কম কম জেনে বেশি জিনিস মানে শিখতে হবে মানে সেটা যত সুন্দর তত মনে রাখা ট্রাই করব বেশি করে ওকে তো প্রথম যে জিনিসটা আমরা দেখব ধরেন যে স্ট্রিং স্ট্রিং বিষয়টা আবার কি জিনিস আর এটা হচ্ছে নাম্বার ঠিক আছে যে স্ট্রিং আর কি নাম্বার আচ্ছা তো এখন স্ট্রিং কি জিনিস আর নাম্বার কি জিনিস সেটা একটু আমরা বুঝার চেষ্টা করব আমি এখানে পেস্ট করে দেব আচ্ছা তো নাম্বারটা আমরা সবাই মাত্র বুঝলাম যে 1 2 3 4 5 6 7 8 এগুলো সবই কি নাম্বার তাই না এগুলো সব কি নাম্বার আমরা ভালোমতো বুঝি তো স্ট্রিং কি জিনিস স্ট্রিং হচ্ছে যে আমি এই যে ইনভার্টেড কমা দিলাম ঠিক আছে বা হচ্ছে ডাবল কোটেশন দিলাম যে কোনো একটার মধ্যে আমি লেখ ইউজ করতে পারি ফর एग्जांपल ধরেন লিখলাম যে উই আর লার্নিং জাভা স্ক্রিপ্ট ওকে এই যে একটা জিনিস আমি লিখলাম তো সেভ করব অটো চলে আসবে এটা পাবো ধরেন এই একটা জিনিস লিখলাম তার মধ্যে লিখলাম এই একটা কোটেশনের মধ্যে তাই না এই যে আমি একটা ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স বা লেটার যেটাই লিখি না কেন ব্রাউজারের মধ্যে মানে আমার ভিএস কোডের মধ্যে অবশ্যই সেটা কি এই ডাবল কোটেশন বা হচ্ছে এরকম সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আমার লিখতে হবে ঠিক আছে উই আর লার্নিং ওয়েব ডেভেলপ আমি কমা দিয়ে লিখতেছি আপাতত তো দেখেন কি হয় লিখছে হয় আমি ডাবল কোটেশন দিয়ে লিখব ঠিক আছে অথবা আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে লিখব তো সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে বা ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা যাই লিখি ওটা কি বলবো আমরা স্ট্রিং বলবো আর নরমালি এইভাবে যে নাম্বার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 পাস করতেছি এগুলো কি বলবো নাম্বার বলবো তো নাম্বার আর স্ট্রিং তো স্ট্রিং বা হচ্ছে কি ক্যারেক্টার অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলে ক্যারেক্টারস ওকে বা অনেক জায়গায় শর্টকাট দেখুন চার মানে ক্যারেক্টার শর্ট ফর্ম চার ওকে সো স্ট্রিং কি জিনিস আর নাম্বার কি জিনিস সবাই কিটা বুঝতে পারছেন जावा डेटा लिखते लिखते
ঠিক আছে এই যে জিনিসটা দিলাম এগুলা কি করতেছি কনসোলে লক করছি মানে এই হুবাহু লেখাটা এই জিনিসটা কনসোলে দেখাও সে কি করছে কনসোল ডট লক মানে হচ্ছে কনসোলে দেখানো আর কিছু না ওইটাই করছে যে জিনিসটা হুবাহু কনসোলে দেখাইছে তো আমি যদি কি করতে আচ্ছা ভাই এটা না দিলে কি পাচ্ছি ধরেন আমি দিলাম দিলাম না ঠিক আছে না দিয়ে এটা সেভ দিলাম তো সেভ দিলে কি বলছে আমার একটা এরোর দিচ্ছে তাই না সিনথ্যাক্স এরোর সিনথ্যাক্স এরোর মানে কি এই যে আমরা কোটেশন দিচ্ছি স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে কি সিনথ্যাক্স ঠিক আছে তো সিনথ্যাক্স এরোর গুলো করা যাবে না তো আমার যদি স্ট্রিং ডিফাইন করতে হয় অবশ্যই সেটা মানে লেটার ওয়ার্ড সেন্টেন্স যদি আমরা দেখতে চাই সেটা অবশ্যই কি এবার ডাবল কোটেশন দিতে হবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কি স্ট্রিং ওকে আর নর্মালি নাম্বার গুলোর মধ্যে কোটেশন না দিলেও চলে যেহেতু আমি অপারেশন করবো প্লাস মাইনাস করবো তখন সেই ক্ষেত্রে ডিলিটে নাম্বার গুলো পাস করে দিলেই হয় যেমনটা আমরা এখানে করছি ওকে আচ্ছা তো এভাবে কি আমরা স্ট্রিং গুলাকেও চাইলে ব্রাউজারে দেখাইতে পারি আর স্ট্রিং গুলো অবশ্যই সিঙ্গেল কোড বাকি ডাবল কোড এর মধ্যে হইতে হবে যেহেতু আমি এখানে স্ট্রিং ইউজ করতেছি হয়তো আমি সেভ দিলে ডুয়াল কোড বা গুড প্র্যাকটিসে পিটিআর গ্রাম গুড প্র্যাকটিসে দেখাতে ডাবল কোড চলে আসছে ওকে সমস্যা নাই তো যে কোনো একটা ইউজ করলে আপনার হবে এখন আমরা আসি যে এটা গেল হচ্ছে আমাদের স্ট্রিং আমরা স্ট্রিংটা ডিরেক্টলি করলাম কনসোল লোকে দেখাইলাম তো ডিফারেন্সটা দেখার বুঝো বুঝার ট্রাই করে যেটা স্ট্রিং সেটার কালারটা একটু গ্রে বা হোয়াইট কালার টাইপের আর যেটা হচ্ছে নাম্বার সেটার কালার কি এরকম পার্পেল কালার টাইপের ডিফারেন্স এমনি দেখে বোঝা এটা নাম্বার আর এটা কি স্ট্রিং এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাই না কালারটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আমি যদি এখানে ডাবল কোড নাম্বার পাস করি তাহলে কি হবে আমি এখানে পাস করি ধরেন হচ্ছে এখানে দেখেন কোন অপারেশন হয়েছে এ টোয়েন্টি মাইনাস থার্টি ডিরেক্টলি বসে গেছে কারণ কি এই ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা বসাবো সেটা কি একটা স্ট্রিং স্ট্রিং মানে কি ধরেন সেন্টেন্স সেন্টেন্স এর মধ্যে কোনো ক্যালকুলেশন হয় হয় না ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ক্যালকুলেশন হয় না হয় না তো ব্রাউজার ধরে নিচ্ছে এটা একটা ধরেন লেটার বা হচ্ছে টেক্সট তো এখন ভ্যারিয়েবল সবার কি জিনিস বা ভ্যারিয়েবল কি জিনিস আবার হ্যাঁ এটা আমরা হয়তো আমাদের মধ্যে কনফিউশন রাখতেই পারি তো এই জিনিসটা আবার কি জিনিস তো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে আমরা একটু বুঝার ট্রাই করি তো সবাই একটু খেয়াল করেন ধরেন আমি এখানে একটা বক্স ড্র করি আপনাদের কি আহ এই যেটা বক্স আগে আপনাদের আছে আচ্ছা তো ধরেন হচ্ছে আমার একটা বক্স আছে ঠিক আছে একটা বক্স এই দুইটা বক্স এই তিনটা বক্স प्रथम बक्स आपेल ठीक है पर बक्स कमला रखल बक्स कला रखल এগুলা রেখে কি করলাম ধরে রাখার পরে আমি সবগুলাকে ধরে আমি বক্সের মতো লেবেল দিলাম না বক্সটা অফ করে দিলাম ঠিক আছে তো বাহিরে থেকে কেউ বলতে পারবে না যে বক্সের ভিতরে কি আছে কি রাখা আছে এটা বাহিরে থেকে কি কেউ বলতে পারবে না তো এই বক্সের মধ্যে যে আপেল রাখা আছে না কি আছে আমি জানি না এই বক্সে কমলা না কলম রাখা আছে এটা আমি জানি না এই বক্সে কলা না কি রাখা আছে আমি কি এটা জানি না মানে আমাকে তিনটা বক্স দেওয়া আছে আমাকে একজন বক্স দিছে তো এই বক্সে কি রাখা আছে আমি কি বলতে পারতেছি না আমি জানি না তো এটা যখন এই বক্সটা খুলবো হয়তো তখন দেখতে পারবো কি যে বক্সের মধ্যে কোনো কিছু একটা আছে 
তাই না তো এই আমি যখন আহাম বক্সটা ক্লোজ করা তো আমি হয়তো বা ওপেন করলে বা খুললে দেখবো সেটা আমার আপেন আছে এই বক্সটা ক্লোজ করা হয়তো আমি ওপেন করলে বুঝতে পারছি এটা আমাদের কমলা আছে এই বক্সটা ক্লোজ করা এটা ওপেন করলে দেখা যাচ্ছে কলা আছে আচ্ছা তো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এক একটা বক্স ঠিক আছে এগুলো কি এক একটা বক্স এখন এই বক্সের মধ্যে কি আছে যদি আমাকে না বলে আমি কি কখনো বলতে পারবো যে বক্সের ভিতরে কি আছে তো এই এখন ধরেন আমি এটা পার্সেল করে একজন কাছে পাঠাবো তাই না বা আমি এটার মধ্যে কিছুটা রাখবো ধরেন আপনি এই বক্সের মধ্যে কিছুটা রেখে এক মাস পর্যন্ত ধরেন তিনটা বছর কিছু রেখে এক মাস দুই মাস রেখে দিচ্ছেন পরে ধরেন এক বছর বের করে দেখলেন যে তিনটা বক্স আছে আপনি জানা যায় বক্স কি আছে যাই না তো তো আমি যদি আপনি একটা লেভেল রেখে দিতেন ধরেন আপনি হঠাৎ করে যদি কিছু রেখেছেন তারও কোনো আইডিয়া নাই যে বক্সের ভিতরে কি আছে সেটা ওই তো দামি জিনিস সবচেয়ে ভেঙে যেতে পারে তাই না তো আমি যদি এখানে লেভেল দিয়ে দিই লেভেল মানে কি একটা স্টিকার দিয়ে দিই এই বক্সের মধ্যে একটা দামি জিনিস আছে এই বক্স সাবধানে নিয়ে যাও তাহলে আচ্ছা মানুষটা কেয়ারফুল থাকবে আচ্ছা এটার মধ্যে কিছু একটা আছে লেখা দেওয়া আছে মানে লেখে দিয়ে লেভেল দিয়ে রাখছে বেসিক্যালি তো যখন লেভেল দেওয়া থাকে তখন কি আমার আইডেন্টিফাই করতে ইজি হয় এই বক্সের ভিতরে কি আছে তো ভ্যারিয়েবল ও সেম ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা বক্স এই বক্সের মধ্যে আমার একটা লেভেল দিতে হয় যে এই বক্সে একটা নাম থাকবে বক্সের ভিতরে কি থাকবে সেটা আমরা পরে দিয়ে দিব ওকে তো নর্মালি বললাম যে বক্স লাগবে এই বক্সের একটা লেভেল লাগবে এই লেভেল গুলো হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবলের নাম আর প্রত্যেকটা বক্স হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল আর ভিতরের জিনিসগুলো হচ্ছে আমার কি এই ভ্যারিয়েবলের আইটেম বা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ওকে আচ্ছা তারপর লিখতে হবে যে প্যারিবেল এর নাম তাই আমি বললাম কি আমার একটা বক্স আছে বক্স এর মধ্যে ধরেন লিখলাম যে বক্স ঠিক আছে তা আপনি বলতে পারেন যে বক্স ওয়ান বক্স ওয়ান এর মধ্যে কি আছে আমি বললাম যে অ্যাপেল আছে তো অ্যাপেলটা আমরা এভাবে লিখতে পারবো না আমরা অবশ্যই লিখতে হবে কি কোটেশন দিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমি সেম ভাবে আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিতে চাই ধরেন হচ্ছে বক্স টু বক্স টুর মধ্যে লেভেলে কি দেওয়া আছে আমি বললাম যে অরেঞ্জ এরপরে ধরেন বক্স থ্রি বক্স থ্রিতে কি আছে ধরেন আমি বললাম লেভেল দিয়ে লিখলাম যে ধরেন এটা কি আছে ধরেন লিখলাম পেন্স ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমি এক একটা করে বক্স তৈরি করছি আর বক্সের ভিতরে ব্যালো গুলো দিয়ে গেছি ঠিক আছে তো এই তো এইগুলো হচ্ছে আমার কি ভ্যারিয়েবল আমরা তৈরি করছি একটা বক্স হচ্ছে আমার একটা ভ্যারিয়েবল আর ভিতরের যে আইটেম গুলো আমরা দিতেছি লিখতেছি কোনটার ভিতরে কি আছে তো ওগুলো আমরা কি এখানে ভ্যালু আকারে ডিফাইন করে দিচ্ছি ওকে তো এখন এই ভ্যারিয়েবলটা কেন আমরা লিখলাম আর এই ভ্যারিয়েবলের কাজটা কি তো আমি যদি ড্রয়িং গুলো ক্লিয়ার করতে তো আমি যেটা বললাম যে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা বক্স হিসাবে কাউন্ট করে এই বক্সের মধ্যে একটা ভ্যালু আমরা ইকুয়ালস দিয়ে স্টোর করে রাখতেছি তো আমরা ভ্যারিয়েবল সাধারণত বাট ছাড়া লিখছেন মানে বাট ছাড়া লিখতে পারবো না আপরত আর কি আমরা বাট ছাড়া এখানে কি ভ্যারিয়েবলটা লিখবো না আমরা নর্মালি ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করতে হলে অবশ্যই বার লিখবো তারপরে গিয়ে নাম দিব যে বক্স ওয়ান বক্স টু বক্স থ্রি হ্যাঁ বক্স তৈরি করলাম ওই বক্স এর মধ্যে কি থাকবে বললাম অ্যাপেল থাকবে ভালো কথা এই বক্স এর মধ্যে কি থাকবে অরেঞ্জ থাকবে এই বক্স এর মধ্যে কি থাকবে পেন থাকবে তো আমি যদি এখন কনসোলে যাই যে কনসোল ডট লক যে বক্স ওয়ান এর ভিতরে আমার কি আছে আমি যদি কনসোল করি তাহলে কি অ্যাপেল দেখাচ্ছে তো সেম ভাবে আমি যদি বক্স টু কে কনসোল করি কি অরেঞ্জ দেখাচ্ছে সেম ভাবে বক্স টু কে আমি কনসোল করি পেন্স দেখাচ্ছে তো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা বক্স টাইপের চিন্তা করেন ওইটার ভিতরে কি থাকবে আমি লেভেল গুলো এভাবে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো সবাই কি বুঝতে পারছি যে ভ্যারিয়েবল কিভাবে কাজ করতেছে ইভেন আমরা কনসোলে পাশাপাশিও বসাইতে পারি এভাবে কমা দিয়ে দিয়ে করতে পারি বক্স টু বক্স থ্রি তাও কিন্তু আমার তিনটা জিনিস এখানে পাশাপাশি দেখাবে কিভাবে দিতে হবে এ প্লাস দিয়ে মানে কমা দিয়ে দিয়ে দেখাইতে হবে অথবা আপনারা চাইলে এ হবে প্লাস দিয়ে দিয়েও অ্যাড করতে পারবে তো প্লাস দিয়ে যখন অ্যাড করবেন তখন এখানে সবগুলো একসাথে বসে গেছে কোনো গ্যাপ দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে আর যখন আমরা কমা দিয়ে করব তখন দেখা গেছে যেগুলো পাশাপাশি বসে গেছে ওকে আচ্ছা তো এখন ভ্যারিয়েবল কেন লিখলাম এখন ধরেন আমার এরকম দশ বারোটা সেন্টেন্স আছে চিন্তা করেন ধরেন এরকম উই আর লার্নিং লার্নিং যাওয়া স্ক্রিপ্ট এরকম দশ বারোটা সেন্টেন্স আছে এখন দশ বারোটা সেন্টেন্স আমরা কনসোল লোকে লেখলে জায়গা হবে তো এতে বাজে দেখাবে না তো এ দশ বারোটা সেন্টেন্স আমরা দশ বারোটা যদি ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে ফেলি ফর এক্সাম্পল ধরেন বার সেন্টেন্স 
sentence ही कौशल की धन we are learning each time से ऐसा तार पर धन हम आठ का sentence देखते हैं जो sentence same नाम क्यों define करा जावे ना आठ नो तुम unique नाम दिखा दो और हमें sentence two दिला वापस ठीक है sir वो sentence two का क्या बोल ला जो we are learning बरन दावा है sir okay तो एक हम जो थे हमें console lock करे कंसोल लॉक करें सेंटेंस टू दे देखें सेंटेंस टू किन देखना चला शुरू यार लाने जावा से देखा जाता है तो आमिर सेंटेंस वानो पास में चाहे ताऊ ने सुन दोगे तो सेंटेंस टाइप इधर है कंसोल कर दियो कमाते तो ये दूसरे एक हम देखा चुके यार लाने जावा से साथ ही यार लाने इस टीमों तो हम कि कॉन्टेक्ट माने कि दूसरे एक्सेस जोग हुए गए हैं पासवर्ड इधर पासवर्ड वाले एक्सेस लेके गए थे एक्सेस इधर उधर में गैप नहीं सो गैप क्या हमने दी वो गैप दी थे चल ना हम रचे लेखन आ रखता कोई एम्प्टी स्ट्री बाकी खाली एक टा स्ट्री तो सेव दिले लेखन स्पेस टा ऐड कर दिया तो हमने मास्क का गैप ऑफ कंडीशन गैप का किया होगी तो अच्छा गैप का मैं किया होगी तो तो हम एक हाँ ना तो हम लास्ट में स्पेस दे इटा भी तो गैप का काउंट पाए स्ट्रिंग में तो पुत्ते का स्पेस की तो काउंट पाए ओके तो ताऊ देखा नहीं खाने आ वी आर लर्निंग अच्छा जावा स्पेस स्पेस ही तो आप ये देखा नहीं ओके तो शब्द की स्ट्रिंग क्या नो वेरिएबल लिख तो है शब्द की बुझते बात से तो वेरिएबल आरो रीज़न लिख तो है तो हम अपने कैलकुलेशन कर गए फॉर एग्जांपल जब बार नाम वन नाम वन निकलो तो हम बिल्कुल बैलू दिलाम तीन चूल लिस एक एक पॉल देख लाम जब बार नाम टू दूसरा नाम बार हमें तो जो कॉल मैं खूब इजीली करते वाले कंसोल डॉट लॉग ए नाम वन प्लस होते हैं कि नाम टू से सो ये देखा नौ बच्चों लास्ट से तो वेरिएबल होते हैं एम और टा जीनिश एक टा बॉक्स जेटर काज होते हैं आम लोग की करवो और इधर मुझे बैलो गुला रिस्टोर करवो पर एक कंसोल लेके आम लोग शेटर कैलकुलेशन बाद � so variable गुला की शब्द clear होते पड़ते हैं बा variable भी तो number pass करे calculation हमारा किन्तु चाहिए कोटे पड़े तो ये विषय गुलो जब मैं clear होते तो तब शब्द एक दूसरे chapter में तो response करो ऐसा क्या same जिन्हें गुला काज करते हैं एक दम एक ही चीज़ हम बा काज करते हैं ओके अच्छा तो शवाई की क्लियर हुई तो बर्सी अच्छा तो आमिर धोनी ना हम शवाई मोटा मोटी हमला ये पूर्ण तो बुझते बर्सी ओके सो एक बार तो आता होता है आमिर ये जिन्हें बोला आप लोगों को कंसोल लॉक करें फिर इसमें सॉरी कमेंट कर रख लाम तो वेरिएबल जो तमरा बुझते बर्सी तो एक बार हमारा वेरिएबल किसी � वेरिएबल आमादे जाना लगता है। समर के समय किसी आस्था में थोड़ा रखे थे। तो जाकून हम रहेक ता वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है सर? रूल्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स। राइटिंग ना रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। अच्छा तो रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल देखा ना मैं की रखती हूँ तो प्रथम होता है हमारे के वेरिएबल रखा शाम है आवश्यक है कि बार दे डिफाइन करते हो अबे तो फर्स्ट वी शुड डिफाइन अ वेरिएबल विथ बार आई कौन कोडिंग द्वारा की देन 
প্রথম লেটার শুড বি স্মলার ঠিক আছে আর ভ্যারিয়েবল আমরা দুই ভাবে লিখবো একটা হলো ক্যামেল কেস আর একটা হচ্ছে স্নেক কেস বা আন্ডারস্কোর বলে আর কি স্নেক কেস বা হচ্ছে আমাদের কি এটাকে বলা হচ্ছে আন্ডারস্কোর তো আমি एग्जांपल দেখাচ্ছি আর নেম শুড বি मीनिंगफुल অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড ইউজিং এক্স ওয়াই জেড এ বি সি এক্সট্রা আচ্ছা তো প্রথম কি বলছি ভ্যারিয়েবল লেখা রুলস হচ্ছে বার বারটা লিখতে হবে এরপর বলছি যে প্রথম লেটারটা অবশ্যই কি ছোট হাতের হইতে হবে ঠিক আছে তো ছোট হাতের কি হবে হবে ধরেন আমি লিখলাম আপনি লিখলেন যে নাম্বার 1 তো নাম্বার 1 লেখার ক্ষেত্রে কি নাম্বার এ হবে ওয়ান লিখতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে কি ক্যামেল কেস মানে প্রথম লেটারটা ছোট হাতের পরের যে ওয়ার্ডটা স্টার্টিং ওটা বড় হাতের হবে ঠিক আছে ধরেন বললাম प्रथम लेटर टी लिखते फलो कर जगह मीनिंगफुलिफाइन कर सम्भवत मध्य शुरू ते 
मोटामुटी नाम कन्स्टैंट साधारण खुबीपलेशन नम्बर नम्बर फाइंड 
আচ্ছা সাম সাম মানে হচ্ছে ক্লাস আর কি এডিশন সাম ডিভিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু নাম্বারস ওকে নাম্বার বার কি বলছে সাবট্রাক ডিভিশন বের করতে বলছে তো ডিভিশন ইকুয়াল টু কি তাহলে হচ্ছে নাম 2 কে নাম 1 দিয়ে ভাগ করব হয়ে গেল তারপর হচ্ছে কি বার মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্রাকশন কি হয় করব যে নাম নাম 2 এর সাথে বা নাম 1 এর সাথে নাম 2 এর সাবট্রাকশন করে দেব এরপর বার মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকে কিভাবে করে কোন কিভাবে করে যে বার মাল্টিপ্লিকেশন ইকুয়াল টু যে নাম 1 মাল্টিপ্লাই বাই নাম 3 2 গেল এখন जस्ट আমি কনসোল লক করব যে কনসোল ডট লক এ আমার এডিশন এই মিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন তারপর তো এখন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল এটা খুবই একটা বেসিক জিনিস না এটা কি না বুঝার তো কিছু দেখতেছি না তাই না আচ্ছা তো এখন আমি একটু ওটাকে বুঝার মানে একটু সুন্দর করার ট্রাই করি ঠিক আছে ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন করলাম বাট এই যে আমি আউটপুট গুলো দেখতেছি এগুলো কি বুঝার কোন উপায় আছে যে কোনটাতে ডিভিশন হয়েছে কোনটাতে মাল্টিপ্লিকেশন কোনটাতে অ্যাডিশন হয়েছে বুঝার কোনো ওয়ে নাই তো বুঝার ওয়ে এর জন্য আমি একটা কাজ করছি স্ট্রিং অ্যাড করতে পারি যে লেখা যে কমা দিয়ে আমরা জানি কমা দিয়ে অ্যাড করা যায় জানি না আমরা জানি তাই আমি বললাম এটা হচ্ছে আমার অ্যাডিশন হচ্ছে তো এখানে আমরা যা লেখো সেটা আমি যা লেখো সেটা এখানে দেখাবো দেখেন সেভ দিলাম দেখাচ্ছে ঠিক আমরা একটু ছোট জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ যেটাকে বলা হচ্ছে কি ভুলিয়া আমরা 
হচ্ছে বুলিয়ান এই বুলিয়ান কি জিনিস আবার বুলিয়ান হচ্ছে ট্রু অর ফলস সত্যি অথবা মিথ্যা এই সত্যি মিথ্যা বিষয়গুলো পরে বুঝবো জাস্ট মাথায় রাখেন এই দুটো জিনিস একটা আছে এগুলোকে আমরা জানা লাগবে ফর এক্সাম্পল আমি বললাম যে বৃষ্টি হচ্ছে কি না যে ইজ রেইনিং ইকোস টু কি দিব যে ট্রু দিলাম জাস্ট এভাবে দেবো ট্রু ট্রু মানে কি বৃষ্টি হচ্ছে সত্যি ফলস বৃষ্টি হচ্ছে না ফলস বললাম যে ইজ সানি আকাশ কি ধরেন ইজ ক্লাউডি আকাশ কি মেঘাচন্ন আমি বললাম যে ট্রু হ্যাঁ এটা আসলে মেঘাচন্ন আকাশ মেঘলা রাইট তো ট্রু দিলাম ট্রু আর ফলস মানে হচ্ছে সত্যি বা মিথ্যা বুঝায় আর কি তো এটা কন্ডিশনাল বেসড অনেক পরে আমরা বুঝবো কন্ডিশনে কিভাবে কাজ করতে হয় মাথায় রাখে যে ভ্যারিয়েবল আমরা ডিফাইন করার ক্ষেত্রে ট্রু ফলস নামে একটা জিনিস আমরা দিতে পারি চাই মানে স্ট্রিং এর মধ্যে না জাস্ট ডিরেক্টলি ট্রু ফলস দেখবো তো দেখতে চাই যে কনসোল ডট ল টাইপ অফ কি ইজ রেনিং আচ্ছা খুবই ছোট্ট করে আমরা একটু বুঝার ট্রাই করি আমরা বুলিয়ান বুঝলাম নাম্বার বুঝলাম স্ট্রিং বুঝলাম অপারেশন গুলা বুঝলাম ভ্যারিয়েবল গুলো আমরা কিভাবে লিখতে সেটা শিখলাম ঠিক আছে আর ছোট্ট একটা বিষয় আমরা শিখে ফেলি ধরেন কমন কোয়েশন আসতেই পারে যে ভাই নাম্বার সে স্ট্রিং মাইনাস করলে কি হয় আর নাম্বার সে নাম্বার যোগ করলে কি হয় তো এটা হইতে পারে না সেটা কি আমরা দেখে নেব তো কমন মিস্টেক এরপর বার নাম টু দিলাম হচ্ছে আমি কি একটা স্ট্রিং দিলাম যে টোয়েন্টি একটা স্ট্রিং একটা নাম্বার কনসোল ডট লগে গিয়ে লিখলাম যে নাম ওয়ান প্লাস নাম টু তো আউটকাম কি আসার কথা আমার আমাদের কি আসবে এই টু জিরো টু জিরো আসছে এই টু জিরো টু জিরো কেন আসছে কারণ কি এটা নাম্বার এটার সাথে এটা যোগ হয়ে গেছে আর কিছু না পাশাপাশি বসে গিয়ে স্ট্রিং হয়ে গেছে আমি যখন টাইপ অফ টা দেখি विषय আর আরেকটা নাম্বার যদি মাইনাস করতে হয় তাহলে কি হয় তখন তুমি একটু জ্ঞান দাম লেগে যাবে জ্ঞানটা আমি পুরো করতে নিলাম একটা সময় ঠিক আছে তো জ্ঞান দামটা হচ্ছে আপাতত যে নাম্বারের সাথে আমি নাম 1 এর সাথে নাম 2 মাইনাস করি তাহলে কি হচ্ছে জিরো দেখাচ্ছে কারণ কি মানে আমি যখন স্ট্রিং এর সাথে আমি কোন একটা নাম্বার অপশন মাইনাস সাথে অপারেশন যদি করি দেখছেন অপারেশন মানে প্লাস ছাড়া বাকি গুলো কিন্তু ঠিকই কি কাজ করতেছে মানে নাম্বার বাকি কাজগুলো কিন্তু ঠিকই করতেছে ওকে তখন সেই ক্ষেত্রে যে একদম এটা যে এক্সাক্ট যে ভালো কাজ এমনটা না এটা আমরা কখনো করব না হয়তো এখানে কাজ করতেছে ভালো কথা সমস্যা নাই ঠিক আছে বাট আমরা এটা কখনো করব না আমরা অনেক ট্রাই করবো দুইটা নাম্বারের মধ্যে কাজ করা তখন একটা নাম্বার একটা স্ট্রিং দিলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো ফিউচার যখন কাজে যাব তো এটা তো জেনারেল একটা যাওয়া হয়ে শিখতেছি সামনে তো টাইপ স্পিড আছে রিয়াক্ট আছে অনেক ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওগুলো নিয়ে কাজ করতে কিন্তু এসব কমন মিস্টেক করা যাবে না স্ট্রিং এসে নাম্বার যোগ করে দিবে এমনটা না ঠিক আছে তো আমার অবশ্যই নাম্বার নাম্বারের কাজ করতে স্ট্রিং এসে স্ট্রিং এর কাজ করতে হবে ওকে জাস্ট বলে রাখলাম যেমনটা হয় যে এখানে হচ্ছে ক্যালকুলেশন অপারেশন হচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে স্ট্রিং হয়ে যাচ্ছে বাট এগুলো আছে করা ঠিক এমনটা না আমরা জাস্ট এগুলো জেনে রাখলাম যে আচ্ছা হ্যাঁ অপারেশন কিন্তু ঠিকই হয় বাট এটা আমরা করবো
এই তো আজকে মোটামুটি হচ্ছে এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে এখন বলতে পারি